ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் யூனிட் ஒன் சோர்சஸ் ஆஃப் மெடிவல் இண்டியா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ட் பார்த்துட்டோம் ஹோல் லெசன் ஸோ அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் நோட் செமினார் கிளாஸ்க்காக கேட்டிருந்தீங்க கான் காஃபி கான் வந்து காஃபி கான் என்ன சொன்னாங்கன்னா அ கோட்டியர் ஆஃப் எம்பரர் அரசவை அரசவையில் இருப்பாங்க இல்லையா அவர் ஹீ சேஸ் என்ன சொன்னார்னா இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் அன் ஹிஸ்டோரியன் டு பி ஃபேத்ஃபுல் டு ஹாவ் நோ ஹோப் டு ஆஃப் ப்ராஃபிட் நோ ஃபியர் ஆஃப் இன்ஜூரி டு ஷோ நோ பார்ஷியாலிட்டி ஆன் ஒன் சைட் ஆர் அனிமோசிட்டி ஆன் த அதர் டு நோ நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சர் அண்ட் டு ரைட் நத்திங் பட் வித் சின்சியாரிட்டி ஸோ ஒரு புலவர் எப்படி இருக்கணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்காக எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து எந்த ஒரு இன்ஜுரி இருந்தாலும் அந்த அதை பற்றி பயப்படக்கூடாது ஒரு பக்க ஒரு தலையாக வந்து எழுதக்கூடாது அப்புறம் பயங்கரமாக எழுதக்கூடாது ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கும் ஸ்ட்ரேஞ்சருக்குமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ சின்சியராக நேர்மையாக எழுதணும் அப்படின்ற மாதிரி காஃபி கான் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சோர்சஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் இருக்குது ப்ரைமரி சோர்சஸ் செகண்டரி சோர்சஸ் ப்ரைமரி சோர்சஸ் அப்படின்னா என்னெல்லான்னா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மான்யூமெண்ட்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ் இதுதான் வந்து அதில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் காயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் அரசர்கள் அதை பற்றி ஸோ ப்ரைமரி சோர்ஸஸ்னால் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மான்யூமெண்ட்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ் செகண்டரி சோர்சஸ் செகண்டரி சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் க்ரானிக்கல்ஸ் ட்ராவலாக்ஸ் பயோகிரஃபீஸ் அண்ட் ஆட்டோ பயோகிரஃபீஸ் ஸோ இது வந்து ரிட்டர்னாக இருக்கும் அது வந்து மெட்டீரியல் ப்ரைமரி சோர்சஸ் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் மான்யூமெண்ட்ஸ் காயின்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் செகண்டரி சோர்சஸ் பார்த்தோம்னா ரிட்டன் ஒர்க்காக இருக்கும் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் என்கிரேவ்ட் ஆன் சாலிட் சர்ஃபேசஸ் சச் ஆஸ் ராக்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் டெம்பிள் வால்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸ் ஸோ இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா வந்து ரிட்டன் எழுதுறது எதுலன்னா ஒரு சாலிட் திட பொருளில் ஒரு பா பாறையிலையோ இல்லை கற்கள்லையோ இல்லை இந்த கோவிலுடைய சுவர்லையோ இல்லை மெட்டல்ஸ்லையோ எழுதுறதான் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஸோ நிறைய வந்து லேண்ட் வந்து சோழர்களோட சோழர் காலத்தில் வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இன்ஸ்கிரிப்ஷனாக ஆர் நோன் ஃப்ரா ஆர் நோன் ஃப்ரம் த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருக்காங்க அண்ட் காப்பர் பிளேட்ஸ் செப்பு பட்டயங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த லேண்ட் என்னென்ன பேருனா வேளாண் வகை லேண்ட் ஆஃப் நான் பிராமின் ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் வேளாண் வகைனா வந்து பிராமணர் அல்லாத இருக்கிறவங்களோட இதை நிலப்பகுதி பிரம்ம தேயா அதிலே இருக்குது பாருங்கள் பிராமின்ஸ் லேண்ட் கிஃப்டட் டு பிராமணர்களுக்கு கொடுத்த நிலப்பகுதி ஷாலபோகா லேண்ட் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் ஸ்கூல் பராமரிக்கிறதுக்காக கொடுத்த நிலம் ஷாலபோகா தேவதானானா தேவதானா டெம்பிள்ஸ் டெம்பிள்ஸ்க்கு அதாவது கோயில்களுக்கு தானமாக கொடுக்கப்பட்ட நிலங்கள் அப்புறம் பள்ளி சந்தன் பள்ளி சந்தம் லேண்ட் டொனேட்டட் டு ஜெயினா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஜெயினியர் அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்காக கொடுத்துருக்க அந்த நிலப்பகுதி ஸோ வேளாண் வகை பிரம்மதேயா ஷாலபோகா தேவாத தேவதானா பள்ளி சந்தம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் பிளேட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா திருவாலங்காடு பிளேட்ஸ் ஆஃப் ராஜேந்திர சோழா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அன்பில் பிளேட்ஸ் ஆஃப் சுந்தர சோழா ஆர் நோட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த செப்பு பட்டயங்கள் எதுனா திருவாலங்காடு அடுத்து அன்பில் பிளேட்ஸ் ஆஃப் சுந்தர சோழா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் நமக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அந்த கிராமத்தோட நிர்வாகத்தை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தருது ஸோ பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பிளேட்ஸு திருவாலங்காடு பிளேட்ஸும் அடுத்து அன்பில் பிளேட்ஸு அடுத்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பற்றி அடுத்து மான்யூமெண்ட்ஸ் மான்யூமெண்ட்ஸ்னால் வந்து டெம்பிள்ஸ் பேலஸஸ் மாஸ்க் டாம்ஸ் ஃபோர்ட்ஸ் மினார்ஸ் அண்ட் மினாரெட்ஸ் ஆர் கால்ட் பை தி கலெக்டிவ் நேம் மான்யூமெண்ட்ஸ் ஸோ மான்யூமெண்ட்ஸ்ன்றது கோயில்கள் அரண்மனை அடுத்து மசூதி அடுத்து கல்லறை ஃபோர்ட் கோட்டைகள் இதெல்லாம் வந்து கலெக்டிவ் மான்யூமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அடுத்து த மிடிவல் காஜுராஹோ மான்யூமெண்ட்ஸ் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் டெம்பிள்ஸ் இன் கோனார் கொடிஷா அண்ட் தில்வாரா மவுண்ட் அபு ராஜஸ்தான் கான்ஸ்டியூட் வேல்யூபிள் சோர்சஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிலீஜியன் சென்டர்ட் கல்ச்சுரல் எவல்யூஷன் இன் நார்தன் இண்டியா ஸோ கலாச்சார வகையில் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதுக்கு இது இந்த இது மான்யூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு எங்கேன்னா காஜுராஹோ மத்திய பிரதேஷில் இருக்க
மவுண்ட் அபு ராஜஸ்தானில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் இதெல்லாம் வந்து லேட்டர் சோழா சோ சோழர்கள் காலத்துடைய அந்த கட்டிடக்கலையை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் ஆகுது எதுனா டெம்பிள்ஸ் தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் அடுத்து விட்டலா அண்ட் விருபக்ஷா டெம்பிள் அட் ஹாம்பி சிமிலர்லி ஸ்பீக் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் விஜயநகர ரூலர்ஸ் ஸோ விஜயநகர பேரரசில் வந்து எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு விட்டலா விருபக்ஷா புரிஞ்சு சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து சோழர்கள் காலத்துல எது விஜயநகர் பேரரசு காலத்துல சோழர்கள் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அடுத்து தாராசுரம் அதே விஜயநகர ரூலர்ஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விட்டலா விருபக்ஷா டெம்பிள்ஸ் அட் ஹாம்பி ஓகே ஹம்பியில இருக்கிற விட்டலா விருபக்ஷா டெம்பிள் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குவட் உல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித் மோத்கி மஸ்ஜித் ஜம்மா மஸ்ஜித் ஃபதேஃபூர் சிக்ரி தர்கா இதெல்லாம் வந்து சார்மினார் இம்பார்ட்டண்ட் மாஸ்க் மெடிவல் பீரியடில் இருந்த அந்த மாஸ்க் மசூதிகள்லாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் மெடிவல் டைம்ஸில் இருந்தது த ஃபோர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர் ஃபோர்ட் எந்தெந்த கோட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரா ஃபோர்ட் சித்தூர் ஃபோர்ட் குவாலியர் ஃபோர்ட் டெல்லி ஃபோர்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த ஃபோர்ட்ஸ் ஆஃப் தௌலதா பாத் அண்ட் ஃபிரோஷா கோட்லா பிளே பேலஸஸ் இன் ஜெய்ப்பூர் ஜெய்சல்மர் அண்ட் ஜோத்பூர் சிக்னிஃபை த கிரேட்னஸ் ஆஃப் த ராஜ்புட் டைனாசிட்டி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேலஸஸ் அரண்மனைகள் ராஜ்புட் டைனாசிட்டியோட அந்த கிரேட்னஸ் ரொம்ப அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்கு ஜெய்ப்பூர் பேலஸ் ஜெய்சல்மார் ஜோத்பூர் பேலஸ் இதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் ஆனிச்சு அடுத்து காயின்ஸ் காயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த போர்ட்ரேட் அண்ட் த லெஜண்ட் ஆன் த காயின்ஸ் கன்வே த நேம்ஸ் ஆஃப் த கிங்ஸ் வித் தேர் டைட்டில் ஈவன்ஸ் பிளேசஸ் டேட்ஸ் டைனாஸ்டிஸ் அண்ட் ராயல் எம்லம்ஸ் ஸோ அந்த காயினில் இருக்கிற சம் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அந்த மிடிவல் டைம்ஸ்ல இருக்கிற அரசர்களோ அவங்க பிளேசஸோ இல்ல நிகழ்வுகளோ அவங்க வெற்றி ஏதாவது இருந்தாதுனா அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த காயின்ஸ் மூலியமா அந்த மாதிரி முகமது கோரி ஹேட் ஸ்டாம்ப் த ஃபிகர் ஆஃப் காடஸ் லக்ஷ்மி ஆன் ஹிஸ் கோல்ட் காயின் அண்ட் ஹேட் ஹிஸ் நேம் இன்ஸ்கிரைப்ட் ஆன் இட் ஸோ முகமது கோரியோட ஃபிகர் அந்த காடஸ் லக்ஷ்மி ஃபிகர் இருந்தது அதுக்கடுத்து அவருடைய நேம் அதில் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருந்தது கோல்டு காயினில் காயின்ஸில் அடுத்து காப்பர் ஜிட்டால்ஸ் செப்பு அந்த ஜிட்டால்ஸ்ன்றது அவைலபிள் ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் த பீரியட் ஆஃப் டெல்லி சுல்தானில் காப்பர் ஜிட்டால்ஸ் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தது அடுத்து சில்வர் டங்கா சில்வர் டங்கா வந்து எல்த்து மிஷாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது சில்வர் டங்கா வந்து எல்த்து மிஷாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது காப்பர் ஜிட்டால்ஸ் வந்து டெல்லி சுல்தானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அலாவுதீன் கல்ஜிஸ் கோல்டு காயின்ஸ் அப்புறம் முகமது துக்லக் காப்பர் டோக்கன் கரன்சி ஆர் இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் காயினேஜ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிடத்தக்கவை த சோலா பீரியட் வாஸ் நோன் அஸ் த பீரியட் ஆஃப் டிவோஷனல் லிட்ரேச்சர் எந்த பீரியட் சோழர்கள் காலம் தான் சோழா பீரியட் அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கம்பராமாயணமோட சேக்கிழாஸ் பெரிய புராணம் கம்பராமாயணம் அடுத்து சேக்கிழாருடைய பெரிய புராணம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் கம்போஸ்ட் பை டுவெல் ஆழ்வாஸ் கம் அந்த நாலாயிரம் திவ திவ்ய பிரபந்தம் வந்து யார் கம்போஸ் பண்ணாங்கன்னா டுவெல் ஆழ்வார்கள் அதை கம்பைல் பண்ணவங்க தொகுத்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாதமுனி தேவாரமும் அதே மாதிரி தான் தேவாரம் கம்போஸ்ட் பை அப்பர் சம்பந்தர் அண்ட் சுந்தரர் ஆனால் அதை தொகுத்தவங்க யாருன்னா நம்பி ஆண்டார் நம்பி மாணிக்க வாசகருடைய திருவாசகம் இதெல்லாம் வந்து சோழர்கள் காலத்தில் இருந்த அந்த லிட்ரேச்சர் டிவோஷனல் லிட்ரேச்சர் ஜெயதேவ் கீதா கீத கோவிந்தம் வாஸ் அ ஃபாலோ ஆஃப் ஆஃப் த பக்தி மூமெண்ட் இன் சவுத் இந்தியா அடுத்து மதுர விஜயம் அண்ட் அமுக்த மாலியதா வெர் போயம்ஸ் கம்போஸ்ட் பை கங்கா தேவி அண்ட் கிருஷ்ண தேவராயா மதுர விஜயம் வந்து கங்கா தேவியால் அந்த போயம் வந்து யார் எழுதினாங்க கங்கா தேவி அமுக்த மாலியதா யார் எழுதினது கிருஷ்ண தேவராயா அடுத்து சந்த் பர்தைஸ் பிருத்விராஜ் ராசோ போட்ரைஸ் ராஜ்புட் கிங்ஸ் வேலர் ஸோ அவருடைய மன துணிச்சலை தைரியத்தை காட்டுது எதுனா பிருத்விராஜ் ராசோ சந்த் பர்தை எழுதின பிருத்விராஜ் ராசோ அடுத்து ஒரு ஜிட்டால் அப்படின்றது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரெயின்ஸ் ஆஃப் சில்வர் ஒரு ஜிட்டால் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரெயின்ஸ் ஆஃப் சில்வர் அப்போது ஃபார்ட்டி எயிட் ஜிட்டால் சேர்ந்தது தான் ஒரு சில்வர் டங்கா ஓகே ஒரு ஜிட்டாலில் வந்து எவ்வளோ சில்வர் இருக்குன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரெயின்ஸ் இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் டி ஜிட்டால் சேர்ந்தாதான் ஒரு சில்வர் டங்கா அடுத்து புக்ஸ் பயோகிராஃபிஸ் அண்ட் ஆட்டோ பயோகிராஃபிஸ் நூல் அடுத்து தன்னை பற்றின எழுதுகிற சுய சரிதைகள் அடுத்து வரலாறு இல்லையா பயோகிராஃபி புக்ஸ் பயோகிராஃபிஸ் அண்ட் ஆட்டோ
எழுதப்பட்ட மின்ஹஜ் உஸ் சிராஜ் எழுதினது தபாக்கத் இ நசிரி அடிமை வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க இவர் சுல்தான் நசிருதீன் ஓகே மின்ஹஜ் உஸ் சிராஜ் பேட்ரனைஸ்ட் பை சுல்தான் நசிருதீன் முகமது ஆஃப் ஸ்லீவ் டைனாஸ்டி ரோட் தபாக்கத் இ நசிரி அடுத்து ஹசான் நிசாமி கஸ்னியிலிருந்து வந்த ரோட் ஹசாம் நிசாமி என்ன எழுந்தாங்கன்னா தாஜுல் மாசிர் அந்த இல்துமிஷோடைய இறுதி கால அந்த ஒரு ரூலை பற்றி எழுதியிருந்தாங்க அடுத்து குத்புத்தீன் ஐபக் ப குத்புத்தீன் ஐபக் யார்னா ஃபர்ஸ்ட் அஃபீஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெல்லி சுல்தானருடைய ஃபர்ஸ்ட் அஃபீஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாவுதீன் பர்னி அ கோட்டியர் ஆஃப் முகமது துக்லக் ரோட் தாரிக் இ ஃபிரோஸ் ஷாஹி டீல்ட் வித் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெல்லி சுல்தானேட் ஃப்ரம் கியாசுதீன் பால்பன் ஸோ ஜியாவுதீன் பரணி வந்து எதை எழுதுனாங்கன்னா தாரிக் இ ஃபிரோஷ் ஓகே குத்புத்தீன் ஐபக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அஃபிஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெல்லி சுல்தானேட்னு சொல்கிறவங்க யாருன்னா குத்புத்தீன் ஐபக் அடுத்து ஃபெரிஸ்டாஸ் அவங்க எழுதுனது வந்து தாரிக் இ ஃபிரிஷ்டா அவருவங்க முகல் எம்பரையரோட எழுச்சியை பற்றி எழுதியிருந்தாங்க தபாக்கத்துன்றது அரபிக் வேர்ட் தபாக்கத்னா ஹிஸ்ட்ரி சாரி சென்ச்சுரிஸ் ஆர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஓகேங்களா சென்ச்சுரிஸ் நூற்றாண்டுகள் ஜென்ரேஷன்னா அடுத்து அடுத்து வரும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து தபாக்கத்னு சொல்லலாம் டஸ்க்னா பர்ஷியன் வேர்ட் மீன்ஸ் ஆட்டோ பயோகிராஃபி டஸ்கன்றது பர்ஷியன் வேர்ட் மீனிங் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆட்டோ பயோகிராஃபினா என்ன சுயசரிதை தாரிக் ஆர் தாஹிக்ன்றது அரபிக் வேர்ட் மீனிங் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரினா என்ன வரலாறு அடுத்து பாபருடைய பாபர் நாமாவும் அபுல் ஃபசலோட ஐனி அக்பரி அண்ட் அக்பர் நாமா ப்ரொவைடட் இந்த இம்பரர்ஸ் பற்றியெல்லாம் வந்து பாபரை பற்றியோ அடுத்து அபுல் ஃபசலை பற்றினா நிறைய தகவல்கள் தருது இது பாபர் நாமா ஐனி அக்பரி ஓகே அடுத்தது ஜஹாங்கீர் ரோட் ஹஸ் மெமாயர் தஸ்கி ஜஹாங்கிரி அவருடைய நினைவா அந்த கா அவருக்கு நினைவா வந்து அவர் எழுதினார் டஸ்கி ஜஹாங்கிரி தபாகத் இ ஐ அக்பரி அத்தார்ட் பை நிசாமுதீன் அகமது இஸ் கன்சிடர்ட் ரிலேபிள் தேன் த எக்ஸாஜரேட்டட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அபுல் ஃபசல் அவங்கள விட கொஞ்சம் அதிகப்படுத்த மாதிரி அந்த காலம் அந்த ரூலே நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பகத்தன்மையை கொடுத்தது பதவுனியோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஒர்க் தாரிக் இ பதவுனி ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் பண்ணாங்க தாரிக் இ பதாவுனி அது வந்து மூணு வால்யூமாக இருந்தது ஒரு அது வந்து வால்யூமில் என்னென்ன இருந்ததுன்னா அக்பருடைய அந்த ஆட்சி நிர்வாகம் அதுக்கடுத்து ரிலீஜியஸ் மத நம்பிக்கை அந்த மாதிரிலாம் வந்து டோட்டலாக வந்து ஃப்ராங்காக ஓப்பனாக ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் சொல்லியிருந்தாங்க அதில் அடுத்து ட்ராவலர்ஸ் ட்ராவலாக்ஸ் மார்க்கோ போலோ அ வெனிட்டியன் ட்ராவலர் விசிட்டட் வென் த பாண்டியா கிங்டம் ஸோ பாண்டியர்கள் காலத்தில் மார்க்கோ போலோ வந்தார் அவர் வந்து வெனிஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் வெனிஷியன் வெனிட்டியன் ட்ராவலர் மார்க்கோ போலோவை பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்சஸ் வந்து எங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு அஷ பர்ஷியா அண்ட் அரேபியா அங்கேருந்து தாஹிக் ஹி ஹிந்த் அல்பெருனி டிஸ்கஸ் த இந்தியன் கண்டிஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் சோஷியல் நார்ம்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியன் ஸோ நம்மளுடைய அறிவு இது சம்பந்தமாக அடுத்து நம்மளுடைய நிலைகள் சமூக பொருளாதாரம் இதெல்லாம் வந்து பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க தாஹிக் இ ஹிந்த் அடுத்து இபன் பத்தூதா வந்து அராப் பான் மொராக்கோ ஸ்கோலர் டிராவல் ஃப்ரம் மொராக்கோல ரைட் அக்ராஸ் நார்த் ஆப்ரிக்கா டு எஜிப்ட் அண்ட் தென் டு சென்ட்ரல் ஏஷியா அண்ட் இந்தியா லாஸ்ட்டாக வந்து இந்தியா வடந் வந்தடைஞ்சார் இபன் பத்தூதா மொராக்கோ ஸ்காலர் ஹிஸ் ட்ராவலாக் ரெஹ்லா அப்படின்றது எந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்ததுன்னா எந்தெந்த நாட்டுக்கெல்லாம் அவர் போனாரோ அது அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அதில் இருக்குது சுல்தான் முகமது பின் துக்லக் ட்ரான்ஸ்பர்ட் இஸ் கேபிட்டல் ஃப்ரம் டெல்லியிலேருந்து தேவகிரிக்கு மாற்றிட்டார் தௌலத்தாபாத் அப்புறம் அந்த சிட்டியை வந்து ஒரு பாலைவனமாக ஆக்கின மாதிரி அண்ட் இட்டாலியன் நேம்டு நு நிக்கோலோ கான்டி கேம் இன் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி அப்துல் ரசாக் கேம் ஃப்ரம் ஹார் த கோர்ட் ஆஃப் கிரேட் கான் இன் சென்ட்ரல் ஏஷியா இன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்ட்டி த்ரீ டாமிங்கோ பேஸ் அ போர்ச்சுகீஸ் ட்ராவலர் விசிட்டட் த சிட்டி இன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஆல் ஆஃப் தெம் ரெக்கார்டட் தேர் அப்சர்வேஷன்ஸ் விச் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் டுடே டு நோ த குளோரி ஆஃப் விஜயநகர் எம்பயர் ஸோ விஜயநகர் பேரரசு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ் வந்திருக்காங்க இதை அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ் நிக்கோலோ கான்டி இட்டாலியன் அடுத்து அப்துல் ரசாக் சென்ட்ரல் ஏஷியாலேருந்து டாமிங்கோ பேஸ் போர்ச்சுகீஸ் ட்ராவலர் நிக்கோலோ கான்டி அப்துல் ரசாக் டாமிங்கோ பேஸ் எந்த பீரியட்லனா விஜயநகர் பேரரசு காலத்தில் நிறைய ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ் வந்திருக்காங்க நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த லெசனில் இருக்கிற அந